టీశాట్కి స్వాగతం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోయే టాపిక్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ లేదా క్షయ సో క్షయ వ్యాధి అత్యంత ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి సో ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా టీబీ వ్యాధిగ్రస్తులు కానీ ప్రపంచంలోనే టీబీ ద్వారా మరణాలకు కారణమవుతున్నటువంటి నమోదవుతున్నటువంటి దేశంగా భారతదేశం చెప్పొచ్చు సో ఇది ఏ దేశానికి ఉండకూడనటువంటి రికార్డు కానీ సో ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ టీబీ ప్ర ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా సంక్రమిస్తున్న దేశాలు కావచ్చు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ప్రాణా ఎక్కువ మరణాలకు నమోదవుతున్న దేశంగా కూడా భారతదేశాన్ని చెప్పవచ్చు సో యాక్చువల్గా ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకు ఒక ముగ్గురు భారతీయులు క్షయ వ్యాధితో మరణించడం అనేది ఈ వ్యాధి యొక్క తీవ్రతను భారతదేశంలో ఎంతగా ఎంత ఎంత ఉందో మనం ప్రస్ఫుటంగా చెప్పడానికి అర్థమవుతుంది రెండు వేల ఇరవైలో మొత్తం ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిలియన్ల మంది టీబీతో చనిపోయారు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు వేల ఇరవైలో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ల మంది ట్యూబర్ క్లోసిస్ లేదా క్షయవ్యాధితో చనిపోయారు సో హెచ్ఐవి ఉన్న రెండు లక్షల హెచ్ఐవితో హెచ్ఐవి మరియు టీబీ అనేవి రెండు చాలా ప్రాణాంతకమైనటువంటి కాంబినేషన్స్ హెచ్ఐవి ఉన్న రెండు లక్షల పద్నాలుగు వేల మందితో సహా హెచ్ఐవి ఉన్న రెండు లక్షల పద్నాలుగు మంది వేల మందితో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీబీ మరణానికి పదమూడు టీబీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకు పదమూడవ కారణంగా మారు సో డెత్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాలకి కారణాలను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చూస్తూ ఉంటే పద పదమూడవ ప్రధాన కారణంగా టీబీని చెప్పవచ్చు కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత రెండవ ప్రధానమైన అంటువ్యాధి ఓకే సో కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్లో వ్యా మరణాలకు కారణమైనటువంటి ఎక్కువ మరణాలకు కారణమైనటువంటి వ్యాధి అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ సెకండ్ అత్యధిక మరణాలు నమోదవుతున్నటువంటి వ్యాధి అంటే ట్యూబర్ క్యులోసిస్ థర్డ్ అత్యధికంగా మరణాలకు కారణమైనటువంటి వ్యాధి అంటే హెచ్ఐవి అండ్ ఎయిడ్స్ హెచ్ఐవి అండ్ ఎయిడ్స్ అనమాట సో యూ కెన్ సే కోవిడ్ నైన్టీన్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ అండ్ హెచ్ఐవి సో ట్యూబర్ క్యులోసిస్ సాంక్రమితం సాంక్రమణ వ్యాధుల ద్వారా మరణాలకు కారణమైనటువంటి వ్యాధుల్లో రెండవ వ్యాధి ప్రపంచవ్యాప్తంగా హార్ట్ అటాక్స్ కావచ్చు క్యాన్సర్ కావచ్చు ఇటువంటి అసంక్రామ్యత మరియు సాంక్రమిత అన్ని ఓవరాల్ చూసినప్పుడు పదమూడవ ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు పదమూడవ ప్రధాన కారణంగా చెప్పవచ్చు రెండు వేల ఇరవైలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పది మిలియన్ల మంది ప్రజలు క్షయ వ్యాధి బారిన పడ్డారు సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు వేల ఇరవైలో పది మిలియన్ల మంది ప్రజలు క్షయ వ్యాధి బారిన పడ్డారు వీరిలో ఐదు పాయింట్ ఆరు మిలియన్ మంది ప్రజలు పురుషులు అండ్ మూడు పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ మహిళలు మరియు వన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్ చిన్నారులు సో ఇది ఒక చిన్న టేబుల్ లాగా కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు టోటల్ టెన్ మిలియన్ క్షయ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉంటే వారిలో ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ ఏమో పురుషులు అండ్ త్రీ పాయింట్ త్రీ మిలియన్ ఏమో స్త్రీలు మరియు వన్ పాయింట్ వన్ మిలియన్ ఏమో చిన్నారు లేదా చిన్నపిల్లలు సో యూ కెన్ సే టోటల్ టెన్ మిలియన్ సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్షయ వ్యాధి బారిన పడిన వారిని పది మిలియన్ల మందిలో ఎక్కువగా పురుషులు ఈ వ్యాధి బారిన ఎక్కువగా ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు సో మీరు పది మార్కులు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు మీరు చేయాల్సినటువంటి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఫ్యాక్ట్ పాయింట్స్ వైజ్ రాయండి సెకండ్ థింగ్ మీకు ఎక్కడైనా ఇటువంటి అంశాలు వచ్చినప్పుడు పారాగ్రాఫ్స్ కానీ టేబుల్స్ టేబుల్స్ కానీ చార్ట్స్ కానీ రాయటం చాలా చాలా అభిలేషన్ అయ్యమనమాట సో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఎంకరేజింగ్ థింగ్ సో ఇట్ ఇప్పుడు ఈ పారాగ్రాఫ్ రాసే బదులు మీరు ఒక చిన్న టేబుల్ తోటి మొత్తం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా దట్ ఎన్హాన్సెస్ యువర్ స్కోరింగ్ ఎబిలిటీస్ అనమాట సో ఎప్పుడు ఒకే రకమైనటువంటి మొనాటని ఆన్సర్ని రిప్రజెంట్ రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సో ఒక ఆన్సర్ నువ్వు చూడగానే నీకు లోపల ఒక దాన్ని ఎంత సింప్లిఫై చేసి నేను ఆన్సర్ రాయగలగలను సో ఈ పారాగ్రాఫ్ రాయటానికి వన్ మినిట్ పడుతుంది అనుకున్నాం సో ఇదే ప్యా ఇదే టేబుల్ రాయటానికి టేబుల్ వేయటానికి ఇరవై సెకండ్ టైం సరిపోతుంది కదా సో అలా టైంని సేవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ట్రై టు రిమ్ అండర్స్టాండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో గ్రూప్ వన్లో విజయం సాధించాలంటే పదిహేను ప్రశ్నలకు పదిహేను ప్రశ్నలు ఆన్సర్ చేయాల్సిందే దెర్ ఈజ్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ దట్ యూ మస్ట్ బీ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ టెన్ అవుట్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే సో దానికోసం మీరు ఎంత ఎక్కువగా మీరు రివైజ్ చేసుకుంటారు ఎంత ఎక్కువగా ఆ షార్ప్గా మీరు ఆన్సర్స్ని కన్సాలిడేట్ చేసుకుంటారనేది మీ స్మార్ట్ వర్క్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది నెక్స్ట్ 
టీబీ ఎందుకు అత్యంత ప్రాణాంతకం అవుతూ ఉన్నది సో బ్రా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య వ్యవస్థ ప్రపంచ దేశాలలో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు కూడా లేనటువంటి అంత ఆరోగ్య వ్యవస్థ ఉన్నమాట ఎందుకనంటే ఆశా వర్కర్లు కావచ్చు ఆర్ఎల్సి ఇందుకే మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్స్ కావచ్చు ఆర్ ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి స్కీములు కావచ్చు చాలా చాలా ఎక్కువ మోతాదులు మనం అలకేట్ చేస్తున్నటువంటి మెకానిజం కావచ్చు ప్రపంచంలోనే అతి గొప్ప వ్యాక్సినేషన్ విధానమైనటువంటి మిషన్ ఇంద్రది ఇన్ని స్కీమ్స్ ఉన్నా మరి టీబీ ఎందుకంటే వన్ థింగ్ మనం సో ప్రజలకు ఈ వ్యాధి పట్ల లేదా ప్రజలకు ఒక వ్యాధి పట్ల స్పందించే విధానంలో మార్పులు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తికి జ్వరం తగిలింది అనుకుంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు డాక్టర్ ఒక పది ట్యాబ్లెట్లు రాస్తాడు సో ట్యాబ్లెట్లు రాసి ఆ రెండు ట్యాబ్లెట్లు మింగగానే వ్యాధి లక్షణాలు తగ్గిపోగానే ఈ సగటు భారతీయుడు ఏం ఆలోచిస్తాడంటే మొత్తం వ్యాధి కారకం అంతా వెళ్ళిపోయింది అనుకుంటాడు వాస్తవానికి వ్యాధి కారకం వెళ్ళిపోయిందా వ్యాధి లక్షణాలు తగ్గిపోయినాయా వ్యాధి లక్షణాలు తగ్గినంత మాత్రాన వ్యాధి కారకం వెళ్ళినట్టు కాదు సో ఏం చేస్తాడు వెంటనే వ్యాధి ఆ ట్యాబ్లెట్ ఆప తీసుకోవడం ఆపేస్తాడు సో పది ట్యాబ్లెట్ల కోర్స్ రెండే మింగాడు కానీ వ్యాధి కారకం అలాగే ఉంది మరలా ఒక రెండు రోజుల తర్వాత ఫీవర్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా అదే ట్యాబ్లెట్ తీసుకు కంటిన్యూ చేయాలి తప్పనిసరిగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కానీ ఏం చేస్తాడు ఇంతకుముందు మిగిలిన ట్యాబ్లెట్స్ మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తాడు సో ఇలా స్టాప్ స్టార్ట్ టెక్నిక్ ద్వారా సో వ్యాధి కారకాన్ని కొంతకాలం సప్రైజ్ చేస్తాను మళ్ళీ అది చైతన్యవంతం ఉంది ఈ విధంగా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే కొంతకాలానికి వ్యాధి కారకం చాలా తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వెళ్తుంది అలా ఈ యాంటీబయాటిక్స్కి రెసిస్టెన్స్ని సంతరించుకుంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ వ్యాధి కారకం రెసిస్టెన్స్ని సంతరించుకుంటుందో అప్పుడు ఎండిఆర్ మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ని సంక్రమిస్తుంది సో భారతదేశంలో టీబీ మరణాలకు ప్రధానమైన కారణం విచక్షణారహిత విచక్షణారహితంగా యాంటీబయాటిక్ల వినియోగం ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సో మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ ప్రజారోగ్య సం ఇది ఒక ప్రజారోగ్య సంక్షోభం మరియు ఆరోగ్య భద్రత ముప్పుగా మిగిలిపోయింది సో పబ్లిక్ హెల్త్ యొక్క క్రైసిస్ మరియు హెల్త్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి భద్రతకు ముప్పుగా మిగిలిపోయింది రెండు వేల ఇరవైలో డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ టీబీ ఉన్న ముగ్గురులో ఒకరికి మాత్రమే చికిత్స పొందారు అంటే ఎలా చెప్పగలం వీ కెన్ నాట్ ఐడెంటిఫై ద పర్సన్ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ఎండిఆర్ టీబీ ఆర్ ఎక్స్డిఆర్ టీబీతో అతను బాధపడుతున్నారని మనం అర్థం మనం వీ కెన్ నాట్ ఐడెంటిఫై ద పర్సన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎండిఆర్ టీబీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీబీ సంభవం సంవత్సరానికి రెండు శాతం తగ్గుతుంది మరియు రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల ఇరవై మధ్య అగ్రెసివ్గా టోటల్గా క్యుములేటివ్గా లెవెన్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఇది రెండు వేల పదిహేను ఇరవై మధ్య ఇరవై శాతం తగ్గింపు టీబీ వ్యూహం మైలు రాయికి సగం కంటే ఎక్కువ దూరంలో ఉన్నాం సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీ సో మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన షాకింగ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీబీ యొక్క మరణాలు తగ్గుతున్నాయి టీబీ యొక్క కేసులు తగ్గుతున్నాయి కానీ భారతదేశంలో టీబీ యొక్క సంఖ్య పెరగటం భారతదేశంలో టీబీ యొక్క నమోదు పెరగటం టీబీ ద్వారా సంభవించే మరణాలు పెరగటం మనం జా విట్నెస్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే టీబీ అనేది ఒక పురా పురాతనమైన వ్యాధుల్లో అతి ముఖ్యమైన వ్యాధి సో వేదాలు మరియు ఆయుర్వేద సంహితలలో కూడా ఈ వ్యాధి గురించి ప్రస్తావించబడింది భారతదేశంలో టీబీ రోగుల చికిత్స మరియు ఐసోలేషన్ కోసం మొట్టమొదటి ఓపెన్ ఎయిర్ శానిటోరియంను పంతొమ్మిది వందల ఆరులో అజ్మీర్ సమ సమీపంలో తిలువానియాలో స్థాపించబడింది సో ఫస్ట్ ఓపెన్ ఎయిర్ శానిటోరియం ఫర్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ పేషెంట్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ పేషెంట్స్కి ఎందుకు ఓపెన్ ఎయిర్ శానిటోరియం అంటే బికాస్ వాళ్ళు సరైన ఎక్కువ ఊపిరితిత్తులకు సంక్రమించిన వ్యాధి కాబట్టి లంగ్స్ కన్స్ట్రిక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళు ఆక్సిజన్ తీసుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ తీసుకునే సామర్థ్యం తగ్గిపోతుందో వాళ్ళకి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ఉన్నటువంటి ఓపెన్ ఏరియాస్లో ఉంచాలి సో అది గాలి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధిని వాళ్ళని ఒకే కార్నర్గా ఎక్కడో ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్స్లో ఉంచడం అనేది వాంఛనీయమైన పరిణామం కాదు సో మట్ ఓపెన్ ఎయిర్ శానిటోరియం నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్లో అజ్మీర్లో అజ్మీర్ సమీపంలోని తిలువానియాలో స్థాపించబడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిది నుంచి డాక్టర్ లూయిస్ హార్ట్ చేసిన మునుపటి పని తర్వాత యునైటెడ్ మిషన్ ట్యూబర్ క్యులోస్ అంటే నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ తర్వాత యు కెన్ సే నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ తర్వాత యునైటెడ్ మిషన్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ శానిటోరియం యునైటెడ్ మిషన్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ శానిటోరియంను నైన్టీన్ ట్వెల్వ్లో దక్షిణ భారతదేశంలోని మదనపల్లిలో నిర్మించబడింది ఓకే సో మదనపల్లిలో ఈ యునైటెడ్ మిషన్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ శానిటోరియం యునైటెడ్ మిషన్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ శానిటోరియం పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో నిర్మించడం జరిగింది టీబీ
బీసీజీ వ్యాక్సినేషన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా టీబీకి వ్యతిరేకంగా భారతదేశం చేసిన పోరాటంలో మొదటి మెడికల్ సూపర్నెంట్ డాక్టర్ ఫ్రిమోడ్ మిల్లర్ పెద్ద పాత్ర పోషించాడు సో వీటన్నిటిలోకి భారతదేశం టీబీకి వ్యతిరేకంగా చేసినటువంటి పోరాటంలో డాక్టర్ ఫ్రిమోడ్ మెల్ మోల్లర్ ఎంతో గణనీయమైనటువంటి పాత్ర పోషించడం మనం గమనించవచ్చు అనమాట మొదటి టీబీ డిస్పెన్సరీ నైన్టీన్ ఫో సెవెంటీన్ బొంబాయిలో ప్రారంభించబడి తర్వాత మద్రాసులో మరొకటి ప్రారంభించింది లక్నో అజ్మీర్లో టీబీకి వ్యతిరేకంగా సంఘాలు ఏర్పడ ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి నెక్స్ట్ సో ఈ విధంగా ట్యూ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ నైన్టీన్ నాట్ సిక్స్ నుంచి భారతదేశం అనేక రకాలైనటువంటి కంట్రోల్ మెజర్స్ తీసుకుని వస్తుంది అండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఎగెనెస్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఎగెనెస్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ ఐయుఏటి లో సభ్యత్వం పొందింది సో యాక్చువల్గా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం వరకు కూడా సో వీ కెన్ సే అప్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు కూడా ప్రపంచంలోని ఎక్కువ మంది మరణాలకు కారణమైనటువంటి వ్యాధి అంటే మనం వీ కెన్ సే ట్యూబర్ క్యులోసిస్ సో నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో హర్ ఎక్సలెన్సీ లేడీ లిన్లిత్గో ప్రభుత్వం తరఫున టీబీ వ్యతిరేక నిధుల కోసం బహిరంగంగా విజ్ఞప్తిని జారీ చేసింది సో ప్రజల నుంచి స్వచ్ఛందంగా విరాళాలను సేకరించడం కోసం ప్రజల నుంచి స్వచ్ఛందంగా విరాళాలను సేకరించడం కోసం లేడీ లిన్లిత్గో ప్రభుత్వం తరఫున టీబీ వ్యతిరేక నిధుల కోసం బహిరంగంగా విజ్ఞప్తిని ప్రారంభించేసింది నెక్స్ట్ సో వ్యాక్సిన్ లేవా ఉన్నాయి సో అప్పుడే పుట్టినటువంటి శిశువుకి ముందస్తుగా ఇవ్వవలసినటువంటి వ్యాక్సిన్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ లేదా క్షయ వ్యాధికి ట్యూబర్ క్యులోసిస్ లేదా క్షయ వ్యాధికి ట్యూబర్ క్యులోసిస్ లేదా క్షయ వ్యాధికి ముందస్తుగా ఇవ్వవలసిన వ్యాక్సిన్ పేరు బీసీజి బ్యాసిల్లస్ కాల్మెటో కాల్మెట్ గురైన్ బ్యాసిల్లస్ కా బీసీ ఇది ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తల పేరు మీద వచ్చింది బ్యాసిల్లస్ అనేది సో ఇది బ్యాక్టీరియా ట్యూబర్ క్యులోసిస్ లేదా క్షయ వ్యాధి అనేది మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబర్ క్యులోసం ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబర్ క్యులోసం అనే బ్యాక్టీరియా ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి ఈ మైకో బ్యాక్టీరియం ట్యూబర్ క్యులోసం అనేది బ్యాసిల్లస్ అనే సమూహానికి చెందినది సో ఇది కాల్మెట్ మరియు గొరైన్ అనే ఇద్దరు శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేశారు మరియు ఇది బ్యాసిల్లస్ అనే సమూహానికి చెందినటువంటి బ్యాక్టీరియాకి వ్యతిరేకంగా తయారు చేశారు కాబట్టి దీన్ని ఏమన్నారు బీసీజీ వ్యాక్సిన్ అన్నారు సో రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అప్పుడే పుట్టినటువంటి శిశువుకి ముందస్తుగా ఇవ్వవలసిన వ్యాక్సిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ సో మొట్టమొదటిగా సో గర్భిణి మొట్టమొదటిగా గర్భస్థ గర్భ గర్భిణీ స్త్రీకి ముందస్తుగా ఇవ్వాల్సింది టెటనస్ టాక్సాయిడ్ వ్యాక్సిన్ సో ప్రెగ్నెన్సీ కన్ఫర్మ్ అయిన వెంటనే ఒక వ్యక్తి మహిళకు ముందస్తుగా ఇవ్వాల్సిన వ్యాక్సిన్ టీటీ అయితే సో శిశువు జన్మించిన తర్వాత ముందుగా ఇవ్వాల్సిన వ్యాక్సిన్ బీసీజి ఎందుకని ఇది గాలి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి సో గాలి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధిని సో నువ్వు ఎంత ప్యూర్ వాటర్ని ఇవ్వగలవు ప్యూర్ క్లోత్ ఇవ్వగలవు ప్యూర్ ఫుడ్ ఇవ్వగలవు కానీ స్వచ్ఛమైనటువంటి గాలిని ఇవ్వటం బ్యాక్టీరియాని ఫిల్టర్ చేస్తూ గాలిని ఇవ్వడం అనేది టెక్నికల్ ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి శిశువు జన్మించిన వెంటనే ముందస్తుగా ఇవ్వవలసినటువంటి వ్యాక్సిన్లలో వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ కైండ్ వ్యాక్సిన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాటర్ బీసీజీ సో బీసీజీ భారతదేశంలో పైలట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో రెండు కేంద్రాల్లో ప్రారంభించబడింది నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్లో భారతదేశంలోని దాదాపుగా అన్ని రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలకు విస్తరించబడింది సో విత్ ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మై డిఫరెన్స్ ఒక సంవత్సరంలోనే ఈ ట్యూబ్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో రెండు కేంద్రాల్లో ప్రారంభమై నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నాటికి నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ నాటికి భారతదేశంలోని దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాల్లోని పాఠశాలలకు విస్తరించబడింది నెక్స్ట్ అనేక దేశాల్లో బీసీజీ పనిలో గణనీయమైన అనుభవం ఉన్న అంతర్జాతీయ క్షయ వ్యాధి ప్రచారం ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ ఫ్రిమోడ్ మెల్లర్ నాయకత్వంలో మదనపల్లిలో చిన్న స్థాయిలో భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టి ఉండదు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో సామూహిక బీసీజీ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించి సో ఇప్పుడు ఎలాగైతే పోలియో యొక్క ఎరాడికేషన్కి ఒక గడిచిన దశాబ్ద కాలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఎంత ఎలా అయితే సంకల్పించుకుని చాలా సామూహిక ప్రచారాన్ని చేశాయో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో సామూహిక బీసీజీ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు గిండి మద్రాసులో బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి కేంద్రం గిండి మద్రాసులోని గిండి మద్రాసులో బీసీజీ వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి కేంద్రాన్ని నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో ప్రారంభించబడింది డబ్ల్యూహెచ్ఓ మరియు యూనిసెఫ్లు దీనికి 
చాలా గణనీయమైన మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా ఈ బీసీజీ వ్యాక్సిన్ యొక్క ఉత్పత్తి చాలా వేగవంతమైన రెండు రకాలుగా మనం చెప్పవచ్చు నెంబర్ వన్ వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి యాజ్ వెల్ యాజ్ సామూహిక ప్రచారం సో రెండు సమాంతరంగా జరిగినాయి సో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో వ్యా బీసీజీ వ్యాక్సిన్ యొక్క ఉత్పత్తి కేంద్రం మద్రాసులోని గిండీలో ప్రారంభించబడింది మరియు దీనికి డబ్ల్యూహెచ్ఓ మరియు యూనిసెఫ్లు మద్దతు ఇవ్వడం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో బీసీజీ సామూహిక ప్రచారాన్ని ప్రారంభించడంతో ప్రజల్లో ఈ వ్యాక్సినేషన్ లేదా ట్యూబర్ క్యులోసిస్కి సంబంధించినటువంటి చైతన్యం స్ఫూర్తి గణనీయంగా పెరిగిందని చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ నేషనల్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎన్టీఐను నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ప్రారంభించబడింది ఇది దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు వర్తించే ఆచరణీయమైన టీబీ ప్రోగ్రామ్ను పరిశోధన ద్వారా అభివృద్ధి చేయడానికి గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో నిరూపితమైన పద్ధతులను సమర్థవంతంగా వర్తింపచేయడానికి ఈ సంస్థ వైద్య మరియు పారామెడికల్ కార్మికులకు శిక్షణ ఇస్తుంది నేషనల్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఏర్పాటు చేశారు వెన్ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఇది దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు వర్తించే ఆచరణీయమైన టీబీ ప్రోగ్రామ్ దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాలకు వర్తించే ఆచరణీయమైన టీబీ ప్రోగ్రామ్ను పరిశోధన ద్వారా అభివృద్ధి చేయడానికి రీసెర్చ్ ద్వారా డెవలప్ చేయడానికి గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లో సో బోత్ రూరల్ అండ్ అర్బన్ ఏరియాలో ప్రూవ్డ్ విధానాల ద్వారా నిరూపితమైన పద్ధతులను సమర్థవంతంగా వర్తింపచేయడానికి ఈ సంస్థ వైద్య మరియు పారామెడికల్ కార్మికులకు శిక్షణ ఇచ్చింది సో దీనిలో అనంతపురాన్ని మొదటి డిస్ట్రిక్ట్ ట్యూబర్ మోడల్ డిటిసిగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొదటి డిస్ట్రిక్ట్ టీబీ సెంటర్ ఏర్పాటుకు అనంతపురం జిల్లా ఎన్నికైంది సో సమాజంలో టీబీ సమస్యను ఆర్థికంగా సామా సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ఉన్న ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సేవ ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వ ఆరోగ్య సేవలతో టీబీ నియంత్రణ పథకాలను ఏకీకృతం చేయడం సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్ని రకాలైనటువంటి స్కీమ్స్ని ఏకీకృతం చేయడం సో కొన్ని స్కీమ్స్ ఎందు ఒక కొన్ని స్కీమ్స్ కొన్ని మంత్రిత్వ శాఖ కింద కొన్ని స్కీమ్స్ కొన్ని మంత్రిత్వ శాఖల కింద ఉండటం అనేది ఇట్ ఈస్ నా ఇట్ ఈస్ నాట్ అడ్వైజబుల్ థింగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సమ్ స్కీమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై సమ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ ఓకే సమ్ మినిస్ట్రీస్ సో అన్నిటిని సో టీబీ సమస్యను ఆర్థికంగా సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గించడానికి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య టీబీ నియంత్రణ పథకాలను ఏకీకృతం చేయటం సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్ అంటారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ వాట్ అన్న కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్ ఎప్పుడైతే కన్వర్జెంట్ అప్రోచ్ ఉంటుందో నీకు ఆ స్కీమ్ ద్వారా చాలా ఎక్కువ మోతాదులో లబ్ధి ఉంటుంది డిటిసిలో వారం రోజుల్లో మూడు రోజులు ఎక్స్రే పరీక్ష రోజు కఫ పరీక్ష సౌకర్యాలు కల్పించరు డిస్ట్రిక్ట్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ సెంటర్లో వా వారంలో మూడు రోజులు ఎక్స్రే పరీక్షలు అండ్ ప్రతిరోజు కఫ పరీక్ష సౌకర్యాలు కల్పించబడ్డాయి సో అనంతపురం డిటిసి త్వరితంగా పనిచేసింది మరియు బాగా పని ఎందుకంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భాగంతో పాటుగా నేషనల్ టీబీ ఇన్స్టిట్యూట్ సిబ్బంది కూడా పనిచేశారు అక్టోబర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ నాటికి ఎన్టీఐ శిక్షకులు మరియు శిక్షణ పొందిన వారు వీరు ఉపసంహరించుకుని అప్పటి నుంచి ఈ డిటిసి సేవల్లో క్షీణత నెలకొని అనంతపురం కార్యక్రమాన్ని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తమ బాధ్యతగా గుర్తించకపోవడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా భారతదేశంలో లేదా దక్షిణ భారతదేశంలో టీబీ వ్యాప్తి అంతగా మనం గణనీయంగా తగ్గించలేకపోయాం ఇది హిస్టరీ ఆఫ్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఇన్ ఇండియా టీబీ ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతంలో సంభవిస్తుంది సో యూ కెన్ సీ ద ప్రివేలెన్స్ ఆఫ్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ సో ఈ ప్రాంతంలో ఉంది ఈ ప్రాంతంలో లేదు అని చెప్పలేదు కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే టీబీ లీడ్స్ టు పావర్టీ టీబీ లీడ్స్ టు పావర్టీ అండ్ పావర్టీ లీడ్స్ టు ట్యూబర్ క్లోసిస్ క్షయవ్యాధి పా పేదరికానికి దారితీస్తుంది పేదరికం ట్యూ ట్యూబర్ క్యులోసిస్కి అంటే ఇది ఒక విషవాలయం అనమాట సో టీబీ ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతంలో సంభవిస్తుంది సో ఏ ఒక్క ప్రాంతంలో కూడా ట్యూ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ రాదు రా ఇక్కడికి రాదు అని చెప్పలేము కానీ ద సంఖ్య పెరగవచ్చు కొన్ని చోట్ల కొన్ని చోట్ల తక్కువ ఉండొచ్చు ద ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ రీజియన్లో అత్యధిక సంఖ్యలో కొత్త టీబీ కేసులు సంభవించాయి సో దట్ ఈస్ కొన్ని చోట్ల ఎక్కువ ఉండొచ్చు కొన్ని చోట్ల తక్కువ ఉండొచ్చు కానీ కేసుల సం ప్రతి ప్రాంతంలో ఈ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ వ్యాప్తి అది అభివృద్ధి చెందిన దేశం కావచ్చు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం కావచ్చు అల్ప అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు కావచ్చు సో అటువంటి అన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ టీబీకి సంబంధించినటువంటి కేసులు నమోదు నలభై మూడు శాతం కొత్త కేసులు ద నెంబర
43% cases okay east asia east asia turpa asia prantamlo next 25% kotta cases african prantamlo 18% of the cases paschima pacific prantamlo divulu untay kada paschima pacific ఎక్కడ ఎక్కువ ఉండి ఈస్టర్న్ ఏషియాలో ఎక్కువ ఉండి టీబీ కేసులు ఎక్కువ ఎక్కడ ఉండి నన్న ఈశాన్ తూర్పు ఆసియా ప్రాంతంలో ఈ టీబీకి సంబంధించిన కేసులు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి వెరాజ్ ఇన్ ద కేసు ఆఫ్ ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో తక్కువ రెండవ హైయెస్ట్ థర్డ్ హైయెస్ట్ పశ్చిమ పసిఫిక్ ప్రాంతంలో టీబీ కేసులు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనం గమనించవచ్చు రెండు వేల ఇరవైలో ఎనభై ఆరు శాతం కొత్త కేసులు కొత్త టీబీ కేసులు ముప్పై అధిక టీబీ దేశాల్లో కొత్తగా అధిక టీబీ దేశాల్లో సంబంధించి ఆల్రెడీ టీబీ నమోదవుతున్నటువంటి దేశాల్లో టీబీ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి దేశాల్లో ఇవి ఎక్కువగా నమోదుతున్నాయి సో యాక్చువల్గా టీబీ వలన ప్రాణాంతికి ఎందుకు కారణం అవుతుందంటే యూ కెన్ సి టీబీ వలన ఎండిఆర్ టీబీ టీడిఆర్ టీబీ అండ్ ఎక్స్డిఆర్ టీబీ అని మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ టీబీ టోటల్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ టీబీ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ టీబీ సో టీబీ యొక్క వ్యాప్తి టీబీ ఆ యాంటీబయాటిక్స్కి యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ఎనేబుల్ టు రెస్పాండ్ టు దిస్ పర్టికులర్ టీబీ అనమాట ఓకే సో ఈ టీబీకి యాంటీబయాటిక్స్ స్పందించలేకపోతుంది సో ఎందుకని కంటిన్యూస్గా ఒకే యాంటీబయాటిక్ని నిరంతరం చాలా ఎక్కువ రోజుల పాటు నువ్వు వాడుతూ వాడుతూ తగ్గిస్తూ ఉండటం వల్ల సో తగ్గిస్తూ వాడటం వల్ల లేదా నిలుపుదలు చేస్తూ వాడటం వల్ల సో టీబీ చాలా అంత తీవ్రంగా తగ్గించలేకపోయింది దీన్ని నిర్మూలించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రత్యేకమైన స్కీమ్ లాంచ్ చేసింది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డాట్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం లాంచ్ చేసిన స్కీమ్ పేరు ఏం పేరు నా డాట్స్ డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వబుల్ ట్రీట్మెంట్ సో డాట్స్ సో వాటి ప్రపంచంలోనే టీబీ కోసం ఒక ప్రభుత్వం ప్రైవేట్ సంస్థలతో ఏర్పాటు చేసినటువంటి అతిపెద్ద ఆరోగ్య స్కీమ్ మీద ఉన్నట్టు డాట్స్ అంటే ఏం లేదు డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వబుల్ ప్రతి ఒక్క వ్యాధిగ్రస్తుడిని ఈ దీని ద్వారా గుర్తించడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ విల్ బీ రికగ్నైజ్ యాజ్ పర్ దిస్ డిసీజ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ నా డాట్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కరీంనగర్లోని కరీంనగర్ జిల్లాలోని ఏదో ఒక గ్రామంలో ఒక వంద మంది టీబీ పేషెంట్స్ ఉన్నారు so they will be recognized by the health workers so prati roju they will veelu pratyekshanga chusi valaki medication isthu untaru anamata so um, so apude em avutundi vallu medication skip cheyadaniki chances undadu directly observable treatment short course prapancham lone prabhutva private bhagaswamyam tho airport chesina tane one of the most important scheme is nothing but dots endukani maranalu enduku avutuni because of these three reasons deeni kaaranam endi proper ga tablets mingagapadu proper ga medicines vaadagu దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి స్కీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఆ డాట్స్ డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వబుల్ ట్రీట్మెంట్ షార్ట్ కోర్స్ సో కొత్త టీబీ కేసుల్లో మూడు ఇంట రెండు మంతులు ఎనిమిది దేశాలు ఉన్నాయి భారతదేశం చైనా ఫిలిప్పైన్స్ పాకిస్తాన్ నైజీరియా బంగ్లాదేశ్ మరియు దక్షిణాఫ్రికా దీస్ ఆర్ ద ఎయిట్ కంట్రీస్ ఇండియా నెంబర్ టూ చైనా నెంబర్ త్రీ ఇండోనేషియా నెంబర్ ఫోర్ ఫిలిప్పైన్స్ నెంబర్ ఫైవ్ పాకిస్తాన్ నెంబర్ సిక్స్ నైజీరియా నెంబర్ సెవెన్ బంగ్లాదేశ్ నెంబర్ ఎయిట్ సౌత్ ఆఫ్రికా సో చూడండి మై డర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఈ దేశాలన్నీ కూడా అల్ప అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలు వీ కెన్ సే ఎక్సెప్ట్ చైనా ఎక్సెప్ట్ చైనా భారతదేశం చైనా ఇండోనేషియా ఫిలిప్పైన్స్ పాకిస్తాన్ నైజీరియా బంగ్లాదేశ్ మరియు దక్షిణ ఆఫ్రికా ఆర్ ద కంట్రీస్ విచ్ ప్రపంచంలో టీ నమోదవుతున్నటువంటి టీబీలో టూ థర్డ్ అంటే ముగ్గురు టీబీ వ్యాధిగ్రస్తులు నమోదైతే వారిలో రెండు ఇద్దరు దే ఆర్ ఫ్రమ్ దీస్ ఎయిట్ కంట్రీస్ కొత్త టీబీ కేసుల్లో మూడింట రెండు వంతుల మన్ వంతుల మంది ఎనిమిది దేశాల్లో ఉన్నారు వాట్ ఆర్ దోస్ ఎయిట్ కంట్రీస్ భారతదేశం చైనా ఇండోనేషియా ఫిలిప్పైన్స్ పాకిస్తాన్ నైజీరియా బంగ్లాదేశ్ మరియు సో వీటిలో మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఇంతకుముందు మనం స్లైడ్లో చెప్పుకున్నాం సో ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికా నుంచి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఎందుకు ఈస్టర్న్ ఆఫ్రికా నుంచి సో ఎక్సెప్ట్ నైజీరియా అండ్ దక్షిణ ఆఫ్రికా ఎక్సెప్ట్ నైజీరియా అండ్ దక్షిణ ఆఫ్రికా ఆల్ ఆర్ ఆసియా ఆసియా ఖండంలో ఉన్న దేశాలు కదా భారతదేశం కావచ్చు చైనా కావచ్చు ఇండోనేషియా కావచ్చు ఫిలిప్పైన్స్ కావచ్చు పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ సో ఎనిమిది దేశాలు ఆరు దేశాలు ఆసియా దేశాలు అవటం వల్ల సో ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద న్యూ కేసెస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ ఏషియా సో దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ చురుకైన ఊపిరితిత్తులు 
టీబీ యొక్క సాధారణ లక్షణాలు కొన్ని సమయాల్లో కఫం మరియు రక్తంతో పాటు దగ్గు ఛాతీ నొప్పులు బలహీనత బరువు తగ్గటం జ్వరం మరియు రాత్రి వేళల్లో చెమటం సో ఊపిరితిత్తుల్లో కఫం చేరుకోవటం కావచ్చు రక్తంతో పాటు దగ్గు ఏర్పడటం కావచ్చు ఓకే ఛాతీలో నొప్పులు కావచ్చు బలహీనత బరువు తగ్గటం జ్వరం మరియు రాత్రి వేళల్లో చెమటలు జ్వరం మరియు రాత్రి వేళల్లో చెమటలు ఈ టీబీకి ప్రధానమైనటువంటి వ్యాధి లక్షణాలుగా చెప్పచ్చు వాట్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ నా సో రాత్రి వేళల్లో చెమటలు బికాస్ లెస్ ఆక్సిజన్ హైపాక్సియా ఆక్సిజన్ యొక్క సామర్థ్యం తక్కువగా ఉండటం వల్ల రాత్రి వేళల్లో చెమటలు జ్వరం మరియు డ్రాస్టిక్ వెయిట్ రిడక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో విట్నెస్ బలహీనత అండ్ డిస్కంఫర్ట్ ఇన్ బ్రీతింగ్ సో శ్వాస తీసుకోవటంలో కష్టం ఎందుకని కంఫర్మ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే అండ్ వాయుగోణులు ఆల్వియోలైలో ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్కి సంబంధించినటువంటి వ్యాధి కారణ వ్యాధి కారకాలు అనేక సంఖ్యలో కాలనీలుగా ఏర్పడి ఉంటాయి అనమాట మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యూబర్క్యులోసిస్ అనేక కాలనీలుగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ మనకు తీవ్రమైనటువంటి డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఆక్సిజన్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ హ్యాపనింగ్ టీబీ యొక్క సంకేతాలు మరియు లక్షణాలు ఉన్న వ్యక్తులందరికీ ప్రాథమిక రోగ నిర్ధారణ పరీక్ష వేగవంతమైన మాలికుల డయాగ్నస్టిక్ పరీక్షలను ఉపయోగించాలి ఎందుకంటే వారు అధిక రోగ నిర్ధారణ ఖచ్చితత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు వ్యాధి లక్షణాలు మరియు సంకేతాలు ఉన్న వ్యక్తులందరికీ ప్రాథమిక రోగ నిర్ధారణ పరీక్షగా వేగవంతమైన మాలిక్యులర్ డయాగ్నోస్టిక్ పరీక్షలను ఉపయోగించాలి వేగవంతమైన మాలిక్యులర్ డయాగ్నోస్టిక్ పరీక్షలను ఉపయోగించాలని డబ్ల్యూహెచ్ఓ సిఫార్సు చేస్తున్నది సో ఎందుకంటే వారు అధిక రోగ నిర్ధారణ ఖచ్చితత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు టీబీ మరియు డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీని నార్మల్ టీబీని ఎండిఆర్ కావచ్చు ఎక్స్డిఆర్ కావచ్చు టీడీఆర్ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీవీని ముందుగా గుర్తించడంలో పెద్ద పెరుగుదలకు దా మెరుగుదలకు దారితీస్తుంది సో దీంట్లో ప్రధానంగా మనకు గమనించేది ఏంటంటే ఆ డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ టీవీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీవీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమాటిక్ టీవీ సో డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీవీ మరియు ఇది అనేక రకాలైనటువంటి టీబీ ద్వారా సంభ సంభవించే మరణాలకు ప్రధాన కారణమవుతుంది సో టీబీలో మనకు కనిపించేటువంటి వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్ష మాంటాక్స్ టీబీ యొక్క వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్ష మాంటాక్స్ టీబీకి ఇచ్చేటువంటి చికిత్స విధానాన్ని డాట్స్ అంటాం టీబీ యొక్క ఇచ్చేటువంటి వ్యాక్సినేషన్ బీసీజీ లేదా బ్యాసిలస్ కాల్మెటో గొరైన్ టీబీ మరియు డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీని ముందస్తుగా గుర్తించడంలో పెద్ద పెద్ద మెరుగుదలకు దారితీస్తుంది డబ్ల్యూహెచ్ఓ చే సిఫార్సు చేయబడిన ర్యాపిడ్ పరీక్షలు ఎక్స్పర్ట్ ఎంటీ మల్టీ డ్రగ్ ఎంటీబీ ఆర్ఐఎఫ్ అల్ట్రా మరియు ట్రూ నాట్ పరీక్షలు ఈ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ద్వారా సిఫార్సు చేయబడినటువంటి ర్యాపిడ్ పరీక్షలు ఇవి వీటిని చేయటానికి ట్రూ నాట్ పరీక్షలు సో మీరు కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఈ సరైన మోతాదులు ఆర్టీపీసీఆర్ పరీక్ష కిట్లు లేనప్పుడు సో దే హ్యావ్ అండర్ వెంట్ ఫర్ ట్రూ నాట్ కిట్లు కూడా ఉపయోగించడం జరిగింది ట్రూ నాట్ కిట్ అంటే ఏంది సో ట్యూబర్ క్యులోసిస్ వ్యాధి నిర్ధారణకు చేసేటువంటి పరీక్ష కిట్ను ట్రూ నాట్ కిట్ అంటారు సో వాట్ వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్స్ సో టీబీకి చికిత్స ఉంది వ్యాక్సిన్ ఉంది ప్రాపర్ మెడికేషన్ ఉంది లేనిదల్ల అయింది అవగాహన లేనిదల్ల అయింది ప్రజల్లో చైతన్యం సో టీబీ అనేది చికిత్స చేయగల మరియు నయం చేయగలిగిన వ్యాధి సో నిర్మూలించదగిన వ్యాధి చికిత్స చేయగలిగిన వ్యాధి నయం చేయగలిగిన వ్యాధి అయినా భారతదేశం ప్రతి నాలుగు నిమిషాల్లో ముగ్గురు భారతీయులు మరణించడం చాలా శోచనీయమైన అంశం నాలుగు నిమిషాలు గడిచేసరికి సో నువ్వు క్లాక్లో చూసుకుంటూ నాలుగు నిమిషాలు సమయం అయిపోయేసరికి భారతదేశంలో ఏదో ఒక మూల టీబీ సంబంధ ఎయిల్మెంట్స్ తోటి ముగ్గురు భారతీయులు మరణించుంటారు సో ప్రధానంగా చిన్నారులు ప్రపంచం చాలా ఎక్కువ భవిష్యత్తు కలిగిన చిన్నారులు మరణించడం అనేది చాలా తీవ్రమైంది ఒకవేళ అది ప్రాణాంతకమైన వ్యాధి మనం చికిత్స లేని వ్యాధి ద్వారా మరణిస్తున్నామంటే కొంచెం ఆలోచించవచ్చు కానీ చికిత్స ఉండి నయం చేయద చేయగలిగి ఉండి దానికి వ్యాక్సిన్ ఉండి కూడా ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకు ముగ్గురు చనిపోవటం అనేది చాలా చాలా అది ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా మరణాలు భారతదేశంలో సంభవించడం ఓకే సో యాక్టివ్ డ్రగ్ సెన్సిబుల్ టీబీ వ్యాధికి నాలుగు యాంటీ మైక్రోబియల్ డ్రగ్స్తో కూడిన ప్రామాణిక ఆరు నెలల కోర్సుతో చికిత్స చేస్తారు ఇది ఆరోగ్య కార్యకర్త లేదా శిక్షణ పొందిన వాలంటీర్ ద్వారా ఆరోగ్య కార్యకర్త లేదా శిక్షణ పొందిన వాలంటీర్ ద్వారా రోగికి సమాచారం మరియు మద్దతుతో మరియు మద్దతుతో అందించబడతాయి అటువంటి మద్దతు లేకుండా చికిత్స కట్టుబడి మరింత కష్టం అంతే కదా సో నువ్వు చికిత్స అందించాలంటే తప్పనిసరిగా రోగి నుంచి మద్దతు అవసరం సో ఒకవేళ రోగి నుంచి మద్దతు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఏ ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ టు ద ఇండివిజువల
రెండు వేల ఇరవై నుండి టీబీ నిర్ధారణ మరియు చికిత్స ద్వారా అరవై ఆరు మిలియన్ల మంది ప్రాణాలను రక్షించబడ్డం సో సకాలంలో వ్యాధి నిర్ధారణ కావచ్చు సకాలంలో వ్యాధికి సంబంధించిన చికిత్స కావచ్చు ద్వారా కావచ్చు అరవై ఆరు మిలియన్ల మంది ప్రాణాలు రక్షించబడ్డాయి మరణాలను తగ్గించడానికి ఇన్ఫెక్షన్ మరియు వ్యాధి నివారణ మరియు చికిత్స కోసం చర్యలతో సహా సహా సహకార టీబీ కోఆపరేటివ్ టీబీ హెచ్ఐవి కార్యకలాపాల యొక్క పన్నెండు భాగాల విధానాన్ని డబ్ల్యూహెచ్ఓస్ ఎందుకనంటే హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులు వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా వారిలో ఏముంటుంది హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులు రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి వారు దే కెన్ బి వల్నరబుల్ టు ఎనీ డిసీజ్ వాటిలో ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఒక డిసీజ్ అనుకున్నాం వాటిలో ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఒక డిసీజ్ అయితే టీబీ హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులకు ఎక్కువగా సంక్రమిస్తుంది టీబీ హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులకు ఎక్కువగా సంక్రమిస్తుంది సో ఒకవేళ హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులకి టీబీ రెండు సమాంతరంగా ఉంటాయి ఓకే సో హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులు టీబీ ద్వారా ఎక్కువగా సంక్రమించవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీబీ వ్యాధిగ్రస్తుడికి హెచ్ఐవి కూడా సంక్రమించవచ్చు సో హెచ్ఐవి మరియు టీబీ సమాంతరంగా నచ్చేటువంటి అంశాలు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందువల్లనే మనం ఫస్ట్ స్లైడ్లో చెప్పుకున్నాం ఐదు దాదాపుగా మరణాల్లో రెండు లక్షల పద్నాలుగు మంది పద్నాలుగు వేల మంది ట్యూబ్ హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులు కూడా అని చెప్పుకున్నాం మరణాలను తగ్గించడం సో టీబీ మరియు హెచ్ఐవి అనేవి చాలా సమాంతరమైనటువంటి వ్యాధులు హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తుడికి టీబీ సూకటం తద్వారా అతని యొక్క ఆయుర్దాయం ఇంకా చాలా వేగంగా తగ్గిపోవడం గమనించవచ్చు అలాగే హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తుడికి టీబీ లేదా టీబీ వ్యాధిగ్రస్తుడికి హెచ్ఐవి సో ఇది చాలా సంక్లిష్టమైన అంశంగా మనం గమనించవచ్చు అనమాట టీబీ హెచ్ఐవి లేని వ్యక్తుల కంటే హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న వ్యక్తులు ఎనిమిది రెట్లు చురుగ్గా టీబీ వ్యాధిని అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంది హెచ్ఐవి మరియు టీబీ ఒక ప్రాణాంత కలయిక నేర్పరుస్తుంది ప్రతి ఒక్కటి మరొకటి సో టీబీ హెచ్ఐవిని ప్రమోట్ చేస్తుంది హెచ్ఐవి టీబీని ప్రమోట్ చేస్తుంది సో రెండు వేల ఇరవైలో దాదాపుగా రెండు లక్షల పదిహేను వేల మంది హెచ్ఐవి సంబంధిత టీబీతో మరణించారు సో హెచ్ఐవి సంబంధిత టీబీతో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఇరవైలో డాక్యుమెంట్ చే చేయబడిన హెచ్ఐవి పరీక్ష ఫలితాన్ని కలిగిన నోటిఫైడ్ టీబీ రోగుల శాతం డెబ్బై మూడు శాతమే ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డెబ్బై శాతానికి పెరిగింది డెబ్బై శాతం నుండి పెరిగింది సో నోటిఫై చేయబడినటువంటి రోగుల శాతం రెండు వేల ఇరవైలో డెబ్బై మూడు శాతం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో డెబ్బై శాతం అంటే వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధి లక్షణాలు లేదా వారిలో ఉన్నటువంటి తీవ్రత మనం ఇక్కడ మనం విట్నెస్ చేస్తున్నాం దాదాపుగా రెండు వేల ఇరవైలో ట్రీట్మెంట్ యొక్క సంబంధించిన అంశాల్లో కావచ్చు హెచ్ఐవి మరియు టీ టీబీ యొక్క సమాంతర ప్రయాణం ఎప్పుడైనా సరే ప్రజలకు వ్యాధిగ్రస్తులకు తీవ్రత డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఆఫ్రికన్ రీజియన్లో హెచ్ఐవి సంబంధిత టీబీ యొక్క భారం అత్యధికంగా ఉంది సో కొత్త వ్యాధిగ్రస్తులు కాదమ్మా ఆఫ్రికా కొత్త వ్యాధిగ్రస్తులు ఏమో తూర్పు ఆసియాలు ఆఫ్రికా టీబీ సంబంధిత భారం హెచ్ఐవి టీబీ సంబంధిత భారం ఆఫ్రికా ప్రాంతంలో ఉంది ఎనభై ఐదు శాతం టీబీ కేసుల్లో డాక్యుమెంట్ చేయబడిన హెచ్ఐవి ఫల పరీక్ష ఫలితం ఉంది రెండు వేల ఇరవైలో మొత్తంగా హెచ్ఐవితో జీవిస్తున్న టీబీ రోగుల్లో ఎనభై ఎనిమిది శాతం మంది ఏఆర్టీలో ఉన్నారు యాంటీ రిట్రావైరల్ థెరపీలో ఉన్నారు మరణాలను తగ్గించడానికి ఇన్ఫెక్షన్ మరియు వ్యాధి నివారణ మరియు చికిత్స కోసం చర్యలతో సహా సహకార టీబీ హెచ్ఐవి కార్యకలాపాల యొక్క పన్నెండు విగ విభాగాల విద్యతను తెలుపుతుంది సో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం లాంచ్ చేసింది నిక్షయ్ అనే పథకాన్ని లాంచ్ చేసింది సో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ నిక్షయ్ క్షయ అంటే ట్యూబర్ క్లోసెస్ సో క్షయ నిర్మూలన కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం లాంచ్ చేసిన స్కీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నిక్షయ్ టీబీ రోగులకు నిక్షయ్ పోషణ్ యోజన ఓకే అండ్ చికిత్స మద్దతుదారులకు ప్రోత్సాహం మరియు ప్రొవైడ్ ప్రైవేట్ ప్రొవైడర్లకు ప్రోత్సాహం నోటిఫైడ్ ట్రైబల్లోని టీబీ రోగులకు రవాణా ప్రోత్సాహకం మార్చి ఇరవై నాలుగున ప్రపంచ క్షయ వ్యాధి దినోత్సవంగా జరుపుతున్నారు క్షయ వ్యాధి యొక్క వినాశకరమైనటువంటి ఆరోగ్యం సామాజిక మరియు ఆర్థిక పరిణామాల గురించి ప్రజలకు అవగాహన కల్పించడానికి ప్రపంచ టీబీ మహమ్మారిని అంతం చేయడానికి ప్రయత్నాలను వేగవంతం చేయడానికి ప్రతి సంవత్సరం మార్చి ఇరవై నాలుగవ తారీఖున వరల్డ్ ట్యూబర్ క్లోసిస్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు రాబర్ట్ కాచ్ పద్ పద్దెనిమిది ఎనభై రెండులో టీబీకి కారణమైనటువంటి బ్యాక్టీరియాని కనుగొన్నట్టు ప్రకటించిన రోజున ప్రకటించిన రోజు కాబట్టి ఈ మార్చి ఇరవై నాలుగవ తేదీని ప్రపంచ టీబీ దే దినోత్సవంగా జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై యొక్క థీమ్ కావచ్చు ఇరవై ఒకటి థీమ్ ఒకటి టీబీని అంతం చేయడానికి ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఎరాడికేటింగ్ టీవీ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద లైఫ్స్ టీబీకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరాటాన్ని వేగవంతం చేయడానికి మరియు ప్రపంచ నాయకులు చేసిన టీబీని వేగ అంతం చేయడానికి కట్టుబాట్లను సాధించడానికి వ
సో ఇది గాలి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరణాల్లో ప్రధానమైనది హెచ్ఐవి వ్యాధుల్లో ప్రధానమైనది అండ్ హానికారక హాని కలిగించే జనాభాలో ఇవి ఉన్నాయి సో వలనరబుల్ సెక్షన్స్ ఈ వ్యాధి ఎవరికి ఎక్కువగా వస్తుందంటే వలసదారులు శరణార్థులు జాతి మైనారిటీలు మైనర్లు మరియు ప్రమాదానికి గురయ్యే ప్రదేశాల్లో నివసించే వారు వృద్ధులు అట్టడుగున్న ఉన్న మహిళలు మరియు పిల్లలు ఈ వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కువగా నివసిస్తున్నారు ఇది ట్యూబర్ క్యులోసిస్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో మీరు స్టార్టింగ్ ఇంట్రడక్షన్ అయితే ట్యూబర్ క్యూస క్యులోసిస్ లీడ్స్ టు పావర్టీ పావర్టీ లీడ్స్ టు ట్యూబర్ క్యులోసిస్ అని ఇంట్రడక్షన్ పెట్టి సో లేదా కంక్లూజన్ లాగా అయినా సరే యూ కెన్ మేక్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ కాల్ యాస్ ట్యూబర్ క్యులోసిస్ లేదా క్షయవేదు సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ విల్ కంటిన్యూ ఇన్